Du hast schon wieder meinen Rasierapparat benutzt. Du hast dir wieder die Beine damit rasiert. Du musst dich noch umziehen. Wo hast du den Wein hingestellt? Den Wein? Den habe ich vergessen. Vergessen? Was soll ich denn dann anbieten? Es ist doch noch genug da. Sonst sind nachher bloß wieder alle betrunken. Was hast du eigentlich den ganzen Tag über gemacht? Lass mich mal überlegen. Ich habe Platten gehört, gelesen, mit Marion telefoniert. Ich habe nachgedacht. Die Gläser gehören auf die andere Seite. Ich verstehe nicht, was du eigentlich noch von mir willst. Ich bin das Gegenteil von der Frau, die du brauchst. Du weißt, ich kann nicht mal richtig kochen. Ich kann nicht mal richtig den Tisch decken. Das hast du ja gesehen. Ich kann nicht Auto fahren. Durch die Prüfung bin ich jedes Mal durchgefallen, weil ich in Einbahnstraßen reingefahren bin. Aber das hast du sicher nicht vergessen. Du hast es ja bezahlt. Ich bin eine schlechte Partnerin zum Tanzen, weil ich den Takt nicht halten kann. Ich bin auch nicht gerade sprachbegabt. Ich kann nicht rechnen, das konnte ich noch nie. In der Schule habe ich sogar versucht, ein ärztliches Attest zu bekommen. Das ist mir bescheinigt, dass ich nicht in der Lage bin, am Mathematikunterricht teilzunehmen, weil die Zahlen und Formeln mich so schwindelig machen. Ich kann nichts. Jede andere Frau hat dir mehr zu bieten. Ich komme wieder mal mit meiner Magisterarbeit nicht weiter. Ich schreibe dir das zu Ende und du kochst mir was dafür. Du kannst es dir aussuchen. Es gibt allerdings nur Ölsardinen, Kartoffeln und Bangkoksalat. Hier ist Eva. Hoffentlich störe ich sie nicht. Ich habe ihre Nummer von Silvia. Silvia, erinnern Sie sich nicht? Sie studiert Theaterwissenschaft. Ja, es ist schon etwas länger her. Ich habe ihre Nummer auch schon seit einem Jahr. Ich würde sie gerne treffen. Nur kurz. Ja? Ja. Gut. Oh, 
d'amour, que de l'amour volé, de cartelé au lit de fer crevé. Nul ne doit s'en douter et nul ne le saura pas même toi. Du wolltest mich sprechen. Also, wobei kann ich dir helfen? Du brauchst Geld, stimmt's? Entweder hast du das Geld für die Miete, dann reicht es nicht für den Friseur. Oder du gehst mal aus, dann weißt du nicht, wovon du dir neue Schuhe kaufen sollst. Wenn du dir aber die Schuhe kaufst, dann kannst du damit nicht ausgehen. Hast du schon Erfahrung? Wie heißt du? Eva. Nenn dich lieber Chantal oder Carmen. Ich bin Yvonne. Eigentlich Karin. Zeig dich mal. Zeig dich mal. Ich nehme für jede Vermittlung 25 Prozent. Das ist zu üblich. Ich will nur so viel Geld, dass ich damit keine Probleme mehr habe. Also, die normale Arbeit sieht so aus. Du liegst, Beine breit auf dem Bett, ohne Bewegung, alles andere kostet extra. Das übliche 100, mit Gummi, 150 ohne, mit Ausziehen 200. Beine hoch, plus 20. Hand entspannt 50, Französisch 100, Französisch total 150. Die ganze Nacht 500. Geh nie über 500, selbst wenn sie es bezahlen. Nachher fühlen sie sich betrogen. Nachher fühlen sie sich sowieso alle betrogen. Anal lehnst du ab, obwohl sie alle davon träumen. Ihre Frau wagen sie nicht mal danach zu fragen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du mal was empfindest bei einem Kunden. Dann geht es dir anschließend ganz dreckig. Lass dich nie auf den Mund küssen. Das ist einer von denen, der quatscht die ganze Zeit im Bett und fragt dich dauernd, ob es dir gefallen hat. Hinterher tut es ihm um sein Geld leid, weil er sich einbildet, du hättest auch was davon gehabt. Der am Kamin ist einer von denen, die dich rausholen wollen. Die gefallen sich in der Rolle, dir zu sagen, du bist zu gut dafür. Der ist immer schon fertig, bevor es überhaupt losgeht. Dann will er nochmal. Umsonst. Das ist nur ein Spanner. Der hat sich hier eingeschlichen wegen der Atmosphäre. Die Sorte gibt nichts aus. Siehst du die beiden da? Sehr nett und kultiviert. Seid ihr schon komplett? Ja. Ja. Sag mal, zahlst du für deinen Freund mit? Leg mal aus. Na gut, ich lade dich ein. Bist du unten blond oder braun? Schwarz. Ich bin 27 Jahre alt, meine Augen sind blau, meine Maße sind 87, 53, 86. BH-Größe 4.
Lach doch mal. Du guckst so traurig. Wichtiger als Geld ist, dass man lacht. Was für ein Sternzeichen bist du? Wieder. Hm. Wieder sind sehr anschmiegsam. Und du? Was bist du? Waage. Wagen sind sehr toll. Mach dir doch die Haare auf. Ich war heute beim Friseur. Hast du auch ein Sternzeichen? Draußen auf dem blauen Meer klingt ein Lied von Wiederkehr, ein Lied vom Leben. Matrosen singen aus der Stund, da sie den Freund im Meer das große Tod übergeben. Ist das eine Freundin von dir? Dame oder professionelle? Frag sie doch. Geh hin und beleidige sie. Wenn sie eine Nütte ist, wird sie dich beschimpfen. Wenn sie lacht, ist sie eine Dame. Wissen Sie, dass ich Sie kenne? Ich kenne Sie sehr gut. Das stimmt nicht. Doch. Ich habe Sie schon öfter gesehen. Das glaube ich nicht. Doch, doch. In verschiedener Begleitung. Meistens Männer um die 40. Das kann sein. Warum sagen Sie dann erst nein? Sie reden so herum wie alle Frauen. Ich finde Sie ziemlich ordinär. Was starren Sie mich so an? Ich finde Sie ordinär und schlecht geschminkt. Der Kasten ist auch nur noch mit unteren Lohngruppen belegt. Versuch's doch mal da drüben. Vielleicht will der sich in seiner Verhandlungspause mit einem kleinen Geschlechtsverkehr erfrischen. Demnächst müssen wir noch mit den Tarifen runter. <lacht> Stört es Sie, wenn ich Sie anschaue? Nein. Stört es Sie, wenn ich mich zu Ihnen setze?
Wohnen Sie hier? Ja. Was machen Sie? Ich mache meine Teepause. Soll ich zu Ihnen aufs Zimmer kommen? Was machst du alles? Alles. Komm in drei Minuten nach. Zimmer 111. Wollen wir etwas trinken? Nein. Darf ich etwas trinken? Ja, bitte. Wenn es nicht zu teuer ist. Unterhalte dich etwas mit mir. Ich bin nicht dazu da, dich zu unterhalten. Zeig dich mal, dass man sieht, wie du aussiehst. Aber erst geh dich mal waschen. Das ging aber schnell. Ich habe ihn stehen lassen. Der hat vielleicht geguckt. Zu der Sorte musste ich lang genug freundlich sein. Rechtsanwälte. Ärzte. Es ist die oberste Regel in unserem Beruf, dass man jeden nimmt. Für mich ist die oberste Regel, dass ich nur noch mache, was ich will. Und meine Provision? Am Anfang ist man noch wählerisch. Dann nimmt man jeden. Nur Kunden, die sich nicht waschen, schicke ich wieder weg. Du stellst dich ja bloß an, weil du dich in Chris verknallt hast. Vorhin hat sie die ganze Zeit versucht, mich über ihn auszufragen. <lacht> ich komme gleich wieder. Haben Sie was gegen mich? Wenn ich dafür bezahle, müssen Sie mich nehmen. Das Wesen einer Prostituierten ist schließlich Ihre Verfügbarkeit. Du bist wohl einer von denen, die immer alles ausdiskutieren wollen. Aber darüber diskutiere ich nicht. Eine Prostituierte ist für jeden da. Sie kennen doch das Wort Liebesdienerin. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Sie sind käuflich und ich will Sie kaufen. An dich verkaufe ich nichts. Nicht mal ein Lächeln. Mir reicht's für heute. Ich fahre nach Hause. Tschüss. Tschüss. Zum Kaiser. Hast du schon geschlafen? Ich gehe nie früh schlafen. Ich liebe die Nächte. Das Leben ist schöner nachts. Die Frauen sind schöner nachts. Früher wäre ich am liebsten 24 Stunden am Tag aufgeblieben, um ja nichts zu verpassen. Aber ich habe selten was erlebt. Vor Enttäuschung bin ich dann tagelang im Bett geblieben. Willst du was trinken? Vielleicht einen Cocktail? Sidecar, Swimmingpool, Planter Sponge oder einen Gymlet. Sidecar macht am schnellsten betrunken und raubt die Willenskraft. Den biete ich immer zuerst an. Dann will ich einen Sidecar. Willst du Musik hören? Was soll ich auflegen? Aber vielleicht ist es ganz schön, wenn es ruhig bleibt.
Magriff, Fed, Sinaba, Shamad, Mitsuko. Sind ja alles Damenparfums. Möchtest du vielleicht duschen? Bodylotion, Duschgel. Handtuch, Zahnbürste und Duschschaube. Eigentlich wollte ich noch ein paar Tage warten, bevor ich zu dir komme. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich mir vorgenommen, ich sag erst mal Nein, wenn du mich fragst, ob ich mit dir schlafen will. Damit du nicht denkst, ich bin leicht zu kriegen. Nicht sofort. Ich möchte noch etwas mit dir reden. Ich wollte dir auch gerade was erzählen. Wichtiger als das Verführen ist das Kennenlernen. Vielleicht musst du dich erst an mich gewöhnen. Ich bin wohl doch schon zu müde. sicher immer sehr erfolgreich bei Frauen. Wie kommst du darauf? Bin ich auch bei dir erfolgreich? Ich bin verwirrt. Aber ich habe mir ja gewünscht, verwirrt zu sein.
Guten Tag. Kommen Sie bitte rein. Wir haben telefoniert? Ja. Möchten Sie etwas trinken? Vielleicht einen Cocktail? Sidecar, Swimmingpool, Planter's Punch oder einen Gimlet? Nein, danke. Möchten Sie Musik hören, etwas Bestimmtes? Regeln wir doch erstmal das Finanzielle. Danke. Geben Sie mir einen Mantel, bitte. Ja. Möchten Sie eine Zigarette? Ja, bitte. Danke. Ich, ich habe mir vorgenommen, meinen Mann auch mal zu betrügen. Dann zeige ich Ihnen doch am besten gleich das Schlafzimmer. Kommen Sie. Ja. Ich gehe mal vor. Ja. Wissen Sie? Brigitte. Brigitte. Schreibst du mir die auf? Die anderen lege ich dir zurück. Gut. Tschüss. Tschüss. Spionierst du mir nach? Wenn ich dir so nicht gefalle, kannst du es für dich behalten. Interessiert es dich gar nicht, wie es mir geht? Am Anfang hast du mir entsetzlich gefehlt, wenn ich in die leere Wohnung kam. Inzwischen habe ich was Neues. <lacht> nicht ganz so hübsch wie du, aber zuverlässig. Marianne, kein besonders schöner Name. Platt, McCallas, Carol. <lacht> Die hast du doch schon mal gelesen. Die sind für meinen neuen Freund. Er hat wohl einiges nachzuholen. Was macht die Doktorarbeit? Ich bin fast fertig damit. Ich glaube, wir haben uns nicht mehr viel zu sagen. Es gibt aber auch nichts zwischen uns, was wir uns nicht sagen können. Ich wollte dich fragen, ob du noch mal mit mir schläfst. Du bist doch sonst nicht mehr so kleinlich. Ich war also fünf Jahre mit einer Hure zusammen. Ich bin eine Frau, die Männern wie dir einen Gefallen tut. Eine Frau, die verheiratet ist, nimmt kein Geld dafür. Unverheiratete Frauen, die von Männern leben, sind Flittchen. Und wenn man das beruflich macht, ist man eine Hure. Und ich werde die bestbezahlte Hure sein, weil ich den Männern am wenigsten dafür biete. Yvonne schickt mich. Ich bin der Hausbesuch. Ah ja. Da kommen Sie rein. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass Yvonne nicht selber kommt. Wie heißen Sie? Carmen. Bitte? Sie sehen gut aus. Ich bin verliebt. Zum ersten Mal bin ich richtig verliebt. Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Ich war selten verliebt und meistens war es ganz schnell vorbei. Tasse Kaffee? Milch und Zucker? 
Yvonne nahm immer Süßstoff. Das ist mein Ältester. Hier. Das ist meine Frau. Sie haben eine attraktive Frau. Wenn ich meine Frauen sehe, werde ich immer müde. Hier. Das war auf einer Reise. Vor zwei Jahren. Hoffentlich passt sie ihm. Meine Frau ist etwas dicker als sie. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Gläser zweimal abspülen. Da sieht man ja lauter Flecke. Komm mal her zu mir. Dreh dich um. Da geh auf und ab. Halt. Halt zieh die Schürze hoch. Nicht zu hoch. Zeig deine Brüste. Knie dich hin. Sieh mich an. Du sollst mich ansehen. Na? Willst du ihn mal sehen? Komm. Sei lieb zu ihm. Sei ganz besonders lieb zu ihm. Zeig ihm, dass du ihn magst. Was empfindest du? Nichts. Ich muss mal telefonieren. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Liebst du mich noch? <lacht> Bis später. Komm rein! Zieh du sie mal an. Die steht dir doch viel besser. Ich habe immer noch das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Manchmal spüre ich, dass mich die Kraft verlässt. Ich bin zu allem bereit, aber ich gebe nichts. Ich habe Verständnis für die Wünsche. Warum? 
Gibt es Männer ohne heimliche Wünsche? Sie sind so schnell zufriedenzustellen. Manchmal stelle ich mir die Frauen der Männer vor. Ja? Ja, ich bin es selbst. Zweihundert Mark die Stunde. Ich begleite Sie auch zum Essen. Das macht die Taxe hin und zurück extra. Zum Essen müssen Sie mich natürlich einladen. Vorher ein Foto sehen? Nein, das machen wir nicht. Nein, ich habe keinen Barb. Nein, ich bin kein Türke. Ja gut, dann müssen Sie sich noch mal überlegen. Dann warst du in unserer ersten Nacht also überarbeitet. Du hast doch behauptet, du studierst Betriebswirtschaft. Damit habe ich noch fünf Semestern aufgehört. Was machst du mit den anderen Frauen? Sie wollen immer vergessen, dass sie mich bezahlt haben. Ich frage sie, was ihnen besonders gefällt. Meistens wollen sie nur ganz normale Sachen. Ein bisschen Zärtlichkeit. Dass ich sie anfasse. Als ob sie alle die Perversionen zu Hause ertragen müssen. Die meisten Frauen machen mich immer ganz traurig. Ich sage jeder, wie schön sie ist. Das wollen alle hören, auch wenn es nicht stimmt. Und wenn ich es mal vergesse, dann fragen sie mich danach. Wie wirke ich auf dich? Du kennst dich doch mit Frauen aus. Warum betrügt mich mein Mann? Dann sage ich jeder, du hast schöne Haare, du hast schöne Augen. Ich mag deine Augen. Ich liebe deine Augen, weil dein Blick so hart sein kann. Ich liebe deine Augen, weil sie zu blau sind. Und ich liebe deine Nase, weil sie zu groß ist. Und ich liebe deinen Mund, weil er zu schmal ist. Na, wie gefällt's dir? Sehr schön. Da oben ist dein neuer Arbeitsplatz. Mein Arbeitszimmer ist unten.
Mal nichts Praktisches. Cool. Ein neues Parfum? Es ist nicht meins. Eva, darf ich dir Kurt vorstellen? Kurt, das ist Eva. Ich war schon ganz neugierig, Sie kennenzulernen. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ein glückliches Paar fällt immer auf. Ich habe gerade einen Kaffee gemacht. Kurt ist Dozent für Wirtschaftswissenschaften. Er ist mein bester Kunde. In die andere Wohnung hat er sich nicht mehr getraut, seit du da bist. Hat er sich noch nie überlegt, dass es besser ist, sein Geld in Aktien einzulegen? Die Figur sieht hier viel besser aus. Die braucht eine freie Wand, um zur Geltung zu kommen. Ich finde, sie ist ein bisschen zu groß. Die Kleine, die bei dir steht, gefällt mir besser. Danke. Zieh dich aus. Du sprichst doch am liebsten Frauen an der Haltestelle an und flüsterst ihnen zu, wie geil du sie findest, so lange bis sie rot werden. Oder du rufst nachts wildfremde Frauen an, um ihnen Obszönitäten zu sagen. Erzähl mir jetzt, wovon du immer träumst. Was dich erregt. Von mir kriegst du nichts. Gar nichts. Eine Frau wie mich wirst du nie besitzen. Wenn du hier rauskommst, hast du mich nicht mal angefasst. In München, auf dem Oktoberfest, habe ich eine Kellnerin gesehen, die zehn Maßkrüge auf einmal gestemmt hat. Ich habe sie so lange angestarrt, bis sie auf mich aufmerksam geworden ist. Es hat nicht viel gefehlt und sie hätte mich hinter den Tresen Beatet. Ich hätte unter die Zapfanlage kriechen müssen, wo man vor Hitze fast vergeht, weil dahinter die großen Heizungsrohre verlaufen. Immer wenn sie kommt, um neues Bier zu zapfen, 
muss ich meinen Kopf blitzartig unter ihren Rock stecken und sie mit der Zunge befriedigen. Dabei tritt sie mir mit ihren schweren Holzpantinen auf die Hände. Hallo, Herr und Frau Koslowski, Dieter ist Professor an unserem Institut, Gabi ist Übersetzerin. Chris arbeitet freiberuflich als Fotograf. Eva ist Literaturwissenschaftlerin, sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Yvonne arbeitet im KDW in der Kosmetikabteilung. Setzt euch doch zu uns, geht du doch darüber. Sie wollen das Restaurant mit Kurt aufmachen? Ja. Wir wollen noch einen kleinen Galerieraum anschließen. Chris ist leider noch so unentschlossen. Er sammelt doch schon seit fünf Jahren die passenden Bilder. Wie hier. Das richtige Publikum weiß das zu schätzen. Dann weiß ich ja endlich, wohin ich mit meinem freien Stil voll essen gehen kann. Ursprünglich wollte ich nur eine Galerie eröffnen. Aber dann fand ich es deprimierend, von der Kreativität anderer zu leben. Jetzt mache ich ein Lokal auf. Da kann ich mich um die Kunst und um die Küche kümmern. Ihr müsst unbedingt darauf achten, dass die Beleuchtung nicht so ungünstig ist wie hier. Bei dem Licht sieht man ja jede Falte. Welches Thema haben Sie denn für Ihre Arbeit gewählt? Melancholie und Langeweile. Dabei ist sie weder melancholisch noch langweilt sie sich. Ich übersetze gerade Kerol. Sein Französisch ist besonders kompliziert, weil man bei ihm nie genau weiß, ob er gerade die Jugend oder die Kindheit meint. Für die Übersetzung geht beides, aber Kerol meint immer die Kindheit. Das erinnert mich an eine Stelle, bei der ich früher immer weinen musste. Zärtlich drücke ich meine Wange an die schönen Wangen des Kopfkissens. Die in ihrer schönen Fülle und Kühle wie die Wangen unserer Kindheit sind. Eva und ich lieben dieselben Bücher, dieselben Filme und dieselbe Musik. Wir denken und fühlen immer dasselbe. Wir sind das ideale Liebespaar. Wir wollen auch kein Lokal aufmachen. Wir schmeißen unser Geld zum Fenster raus. Für Schönheit, Luxus und Abenteuer. Eva ist die einzige Frau auf der Welt, die keinen Wert auf Sicherheit legt. Zum Glück hast du ja Kurt als Fachmann für Sicherheit. Auf welche Art Fotos sind Sie denn spezialisiert? Mein Spezialgebiet? Mein Spezialgebiet sind Passfotos. Jetzt kommt Stimmung auf. Das ist Chris. Chris ist doch richtig. Ja. Das ist Uschi, meine Frau. Guten Tag. Ich bin Heinrich. Da kannst du ablegen. Danke. 
Was hat Ihre Frau denn so am liebsten? Meine Frau ist ein nettes Kätzchen mit Ausdauer für alle Lagen. Du hältst dich immer viel zu lang mit deiner Kundschaft auf. Man könnte meinen, es macht dir Spaß. Warum bezahlen die Kerle dich so gut? Einnahmen. Fünf Kunden A300, dreimal Sonderwünsche A200, Trinkgelder 300. Ausgaben. Miete für Videokassetten, Blumen, Klinix. Ist das das Ergebnis von deinem Studium als Betriebswirt? Die Aufzeichnung musst du aber gut verstecken, falls mal das Finanzamt zu dir kommt. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Kerle dich für etwas so gut bezahlen, was sie überall kriegen können. Seit wann stört es dich, dass ich gut verdiene? Ich will wissen, was du dafür machst. 
Nichts. Jedenfalls nichts, worauf du eifersüchtig sein musst. Die spüren was bei dir. Die merken ganz genau, wenn eine nur so tut. Ich behandle sie ganz einfach schlecht. Und je schlechter ich sie behandle, umso mehr bezahlen sie. Du lässt dich dafür bezahlen, dass du sie verachtest. Ich will nicht, dass du die Männer schlecht behandelst. Ich liebe die Gegenwart. Ich lebe für den Augenblick. Chris ist so überlegt. Ich verstehe ihn. Denke ich nur an mich? Ich genieße es, meinen Gefühlen nachzugeben. Manchmal wünsche ich mir, die Kontrolle zu verlieren. Wozu bin ich fähig? Die Vorstellung macht mir Angst. Ich lese wieder viel. Liebesromane machen mich immer traurig. Es duftet ja hier so gut. Plötzlich kommen alle japanisch. Vorher war es chinesisch. Und davor französisch. Komisch, dass auch der Appetit mit der Mode geht. Ich wusste nicht, dass du noch arbeitest.
Kurt ist mein bester Freund seit Jahren. Das hat doch nichts mit uns zu tun. Hat er wenigstens bezahlt? Kurt ist meine treueste Goldader. Ich komme langsam in das Alter meiner Kunden. Oder hältst du mich aus, wenn ich zu alt bin? Sowas darfst du gar nicht erst durchgehen lassen. Gerade mit Kurt. Der ist raffiniert und beharrlich. Er kennt Chris noch vom Klappenstrich. Er war von Anfang an verknallt in ihn. Es ist das erste Mal, dass mir ein Mann so viel bedeutet. Als ich Chris kennenlernte, habe ich mich gleich in ihn verliebt. Zu mir war er sehr lieb, richtig zärtlich. Er hat mir sogar die Röcke gebügelt. Und du willst ihn wirklich nicht wiederhaben? Ein Mann mit dem Beruf? Das hat keinen Sinn. Mit einer Frau in dem Beruf ist es auch nicht einfach. Jetzt haben wir so viel von Chris gesprochen, dass ich richtig Sehnsucht nach ihm habe. Ivan hat mich davon überzeugt, dass man dich einfach lieben muss. Vorgestern hatte ich einen von diesen Typen, die sich fesseln und schlagen lassen. Es fing alles ganz harmlos an, wie immer. Ich habe ihm gegeben, was er braucht. Aber dann konnte ich nicht mehr aufhören. Es war wie ein Zwang. Hast du schon mal einen Schreck vor dir selber gekriegt? Ich nehme keine Masochisten mehr. Ich kann das nicht verkraften. Hast du denn heute dein Sparschwein? Die Expansion der Firma ist dir wohl nicht bekommen. Du solltest gelegentlich mal ein Täter Tät auslassen.
letzte Woche habe ich sie betrogen. In Wien auf einer Geschäftsreise. Aber ich habe dabei immer an Sie denken müssen. Mach Platz für mich. Wir müssten uns heute etwas zurückhalten. Glaubt dir deine Frau nicht mehr, dass du schon wieder die Treppe runtergefallen bist? Sie wissen doch, dass meine Frau meine Neigung toleriert. Sind Sie schlanker geworden? Knie dich hin. Ja. Jetzt beweise mir deine Männlichkeit. Zu Hause musst du doch sicher stark und vorbildlich sein. Komm, erfülle deine Pflicht. Wir machen heute Nachmittag frei. Ich möchte nicht mehr, dass du so viel arbeitest. Das ist einer von den Pelzen, die man immer anbehalten muss, weil er sonst sofort gestohlen wird. Wir werden jemanden anstellen, der ihn bewacht. Falls ich ihn mal ausziehe. Hast du dir mal überlegt, wie es mit uns weitergehen soll? Jetzt fang du nicht auch noch an. Sie hat dich schon ganz gut im Griff. Von mir wolltest du immer unabhängig sein. Naja, so eine Wertanlage gibt man nicht so leicht auf. Eva fertigt im Jahr, sagen wir, 1200 Kunden ab, im Schnitt fünf pro Tag. Da ist noch genügend Zeit für die richtige Arbeit am Kunden. Selbst wenn sie von einem Bruttopreis von 200 nur 100 für dich abzweigt, sind das immerhin 130.000 im Jahr. Davon gehen auch die Urlaubstage ab und die Sonnenfeiertage. Wenn sie rentabel arbeitet und nicht irgendein Privataspekt alles vermasselt. Ein bisschen Sekt. Danke. Danke. Sind das, bis sie 38 ist, 1,3 Millionen. Hinzu kommen noch deine Einnahmen, ihr seid ja schließlich Doppelverdiener. Willst du mich mit Kopfrechnen beeindrucken? Sie hat dich nichts gekostet. Du hast sie ohne Abstand oder irgendwelche Übernahmekosten einfach übernommen. Sie ist ja regelrecht zugelaufen. <lacht> ich habe deinen Zynismus schon immer geschätzt.
nicht zu so übertrieben zu lächeln. Es sind keine Kunden von dir. Es sind Bekannte von mir. Deswegen brauchst du noch lange nicht so zu lächeln. Du kannst freundlich sein. Aber du brauchst nicht herausfordernd zu lächeln. Ich habe ganz normal gelächelt. Ich lächle immer so. Du hast herausfordernd gelächelt. Dann, dann lächle ich immer herausfordernd. Brasilien nehmen. Mit einer Professionellen gibt er sich nicht ab. Darum arbeite ich auch nicht mehr. Er bringt ihr auch schon Portugiesisch bei. <lacht> Kurt, ich muss dich mal sprechen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns mal eine Zeit lang nicht sehen. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Ja? Ihr Hausbesuch ist da. Komm rein. Die Überraschung ist dir gelungen. Normalerweise wird mir erstmal was zu trinken angeboten. Was möchtest du? Eine schöne Wohnung. Warum triffst du dich nicht hier mit Chris? Wir hatten bisher keinen Grund zu Heimlichkeiten. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal ausführlich unterhalten. Was kriegst du? 100, 150? Du sollst dich nur mit mir unterhalten. Ich habe dich bestellt. Du brauchst mir deine Zeit nicht zu schenken. Gut. Dann ziehe ich mich aus. Das ist die übliche Gegenleistung. Lass doch den Unsinn. Du hast mich dafür bezahlt. Für 200 ziehe ich mich immer aus. Zieh dich wieder an. Also, was willst du von mir? Du weißt, was mir meine Freundschaft zu Chris bedeutet. Ich kenne ihn jetzt seit zwölf Jahren. Er hat eine Art, die man selten findet. Eine Sensibilität, wenn man bedenkt, wo er herkommt. Kennst du seine Eltern? Er behauptet ja immer, sein Vater sei Kunsthändler. Er ist ein mittlerer Beamter beim Einwohnermeldeamt von Osnabrück. Er hat sich schon immer sehr für seine Herkunft geschämt. Hast du mich herbestellt, um mir Chris dunkle Vergangenheit zu erzählen? Hm. Für euren Beruf wird er allmählich zu alt. Er hat nur die eine Perspektive, das Lokal, und dafür braucht er mich. Und ich brauche ihn. 
Ich habe doch nicht zu viel verlangt. Ich habe nie davon geträumt, mit ihm eine Ehe zu führen. Chris ist ein Vernunftsmensch. Er kann sich gar nicht für dich entscheiden, wenn er sich entscheiden muss. Es liegt also alles an dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Deine Sorte will ich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Verschwinde! Verschwinde! Hast du jetzt gesehen, was du sehen wolltest?
Ich hätte gerne ein Kind mit dir. Ich möchte eine Tochter. Eine Tochter, die genauso aussieht wie ich als Kind. Als Kind war ich blond. Ich möchte, dass wir heiraten. Eine Frau wie mich heiratet man nicht. Ich habe geträumt, ich habe dich geschlagen. Und wie habe ich reagiert? Es hat dir gefallen. Chris hat gleich nach dir angerufen. Du sollst dich melden, wenn du hier bist. Er will nur kontrollieren, ob ich wirklich zu euch gegangen bin. Das ist übrig geblieben von meinem letzten Schwarm. Einer von der Sorte, die dich anbeten. Wenn die auch noch verliebt sind. Man kann doch sein Verliebtsein auch anders zeigen. Mit Schmuck, Pelzen und Parfums. Seit wann ist du den Süßigkeiten? Yvonne hat doch eine neue Diät. Sie kotzt nach dem Essen alles wieder aus. Das ist Chris. Ich will ihn nicht sprechen. Er kann es nicht ertragen, wenn ich weg bin. Noch nicht mal für eine Nacht. Er versteht eben nicht, dass man noch mal allein sein muss. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Aber es ist nicht nur seine Schuld. Manchmal glaube ich, ich habe mich in mein Ideal von einem Mann verliebt. Wir sollten heute was unternehmen, was dich auf andere Gedanken bringt. Ich würde gerne ins Kino gehen. Ich finde, als Studierte könntest du öfter ins Theater gehen. Ich habe keine Lust. Na, dann können wir ja alle früh schlafen gehen heute. Vielleicht sollten wir ihr zur Erheiterung ein paar Kontaktanzeigen vorlesen. Topmann, 55, Unternehmer, neu in Berlin. Sucht das außerordentliche Klasse weit. Elegant, gebildet, stilvoll, aber versaut. <lacht> Drei 19-jährige Soldaten suchen feuchtwarme Lagerräume für ihre Kanonen. Ständig mehrere Schüsse im Rohr. Welche Pussys bis 35 wollen uns den Marsch blasen? <lacht> Suche dringend Natursektquelle. Welche niveauvolle Dame macht mich nass? Taschengeld auf Besserung für Schülerinnen. Na, das bist du ja nicht mehr. <lacht> Weihnachtsmann mit großem Schlitten, vollem Sack und langer Rute sucht geilen Engel. Bis 30. 
das Restaurant gekauft, damit du aufhören kannst. Wovon hast du das bezahlt? Von unserem Geld. Mein Geld ist auch weg. Ich habe das Restaurant für uns beide gekauft. Ich habe dir doch immer wieder gesagt, dass ich das Lokal nicht will. Du hast mich nicht ernst genommen. Alles, was ich besitze, ist Charme. Alles, was ich gelernt habe, ist Flirten. Meine einzig seriöse Begabung ist das Kochen. Kennengelernt habe ich einen Studenten mit einer Vorliebe für Damenmode. Aufgewacht bin ich mit einem Gigolo. Ich will aber nicht mit einem Restaurantbesitzer alt werden. Auch wenn es niemand versteht, aber ich habe den Gigolo geliebt. Sag doch was. Irgendwas, sonst fange ich an zu weinen. Du kannst jetzt nicht einfach gehen, Eva. Liebst du mich denn nicht mehr? Wenn du jetzt gehst, hast du mich nie geliebt. Du kannst doch nicht einfach alles vergessen. Bitte bleib hier. Sieh mich an. Versprich mir, dass du wiederkommst. Ich warte auf dich. Versprich es mir. Ich kann nicht mehr. Ich bin neugierig, wie weit ich gehen kann. Ich bin zu allem bereit. Mal wünsche ich mir, die Kontrolle zu verlieren. Chris-Pläne belasten mich. Es fällt mir immer schwerer, seine Zärtlichkeiten zu erwidern. Dabei wünsche ich sie mir so sehr. Küss mich. Du sollst mich küssen. Küss mich. 
will, dass du mich küsst. Du willst mich küssen. Parisoda. Tut mir leid, du hast Hausverbot. Aber ich warte doch nur auf Yvonne. Tut mir leid. Du siehst ja aus wie neu. Ich bin gerade rausgeworfen worden. Dann gehen wir erst recht wieder rein. Da steckt Chris dahinter. Der hat Angst, dich hier zu treffen. Thank <laughs> you.